Eh, a ver, eh, voy a tratar de no enojarme. Voy a hacer eh, porque Bien. la verdad que la motivación para enojarte es mucho. Ayer yo anoche estaba eh, realmente triste por algo que pasó en la Cámara de Diputados. Porque pensaba dos cosas. Si el ministro de Justicia hubiera dicho, yo no creo que los judíos sean seres humanos. O hubiera dicho, yo no creo que los judíos sean eh, seres humanos que tengan los mismos derechos que los que no son judíos. Yo me hubiera sentido muy preocupado respecto de cómo sigue esto. Y en mi familia se hubiera vivido con mucha angustia ese tipo de cosas. Bueno, el ministro de Justicia ayer, Julio Libarona, dijo eso, pero no respecto de los judíos, sino respecto de eh, los gays. O respecto de las mujeres trans. Entonces, frente a eso, lo que a uno... Y, y lo que más me impresionó es que, a ver, eso debería, como lo dijo la Cámara de Diputados, debería meditar una reunión urgente de los bloques de la Cámara de Diputados y expresar una declaración de repudio a las declaraciones de Cuño Libarona que eh, no solamente genera la primera reacción colectiva, social, a decir basta de homofobia por parte de este gobierno que es un gobierno militantemente homofóbico, o sea discriminador, bueno no me voy a enojar voy a parar con los adjetivos eh, y lo que hubo por lo menos por ahora es la reacción de una mujer de Carla Carrizo, que lo van a escuchar en un ratito y dos diputados que son que dijeron soy gay a, a ver, a mí me parece muy digno lo que hicieron eh, Esteban Paulón y Maxi Ferraro uno es socialista y otro la coalición cívica pero los que deberían reaccionar, y reaccionar fuera, creo que Damián Arabia también, que también, ¿entendés? O sea, los que deberían reaccionar no son los diputados gays. Es decir, cuando alguien discrimina, entonces yo sentía como la soledad en la que estaban dando la batalla tres personas que estaban definiendo su identidad y los demás. ¿No les ofende que alguien humille a alguien, a, a otra persona porque es diferente o que lo pongan en un lugar de ciudadano de segunda o todas esas cosas que vienen haciendo... A ver, podría decir 20 veces cuando le pregunta por el matrimonio igualitario a Milei, dice por mí que se casen con elefantes. Cuando le preguntan sobre el matrimonio igualitario a Diana Mondino, dice por mí que anden con piojos o se casen eh, con quien quieran, no me molesto, o sea, son piojosos, son elefantes. Eh, cuando va en Brasil Milei y le muestra una medalla de Jair Bolsonaro diciendo nunca tuvo, tendría sexo eh, por atrás o con un gay, Milei se mata de la risa como diciendo qué buen chiste. Cuando, bueno, y ahora van a escuchar lo que hizo ayer Cuno Olivarona. Cuno Olivarona, después de mucha insistencia, fue a la comisión de la mujer de la Cámara de Diputados. Y tiene dos momentos en los cuales expresa. A ver, hay un contrasentido que voy a hablar sobre el personaje del ministro de Justicia, pero escucha lo que dijo. Primero pongamos el audio 9, escucha. Nuestra misión es trabajar todos los días para lograr el país que el presidente anhela y que los argentinos votaron. No pensamos obligar nuestro rumbo ante presiones externas. Igualdad para todos los ciudadanos. Todos los argentinos vivimos situaciones de violencia, porque la violencia no tiene género. Nos afecta a todos, sin importar si somos hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes. La violencia es para todos. A ver, en este caso está en contra de la, de la calificación de violencia de género, que haya una especial atención a algo que está... A ver, a uno le aburre el te, tener que argumentar, pero es la negación de la realidad. La, hay mucho más femicidios que, eh, que asesinatos de hombres por su condición de hombre. Hay muchísimas eh, más violencia contra mujer que los hombres, sobre todo a nivel intrafamiliar. La intervención del Estado reduce y da posibilidades a las mujeres de correrse de ese, de, de, de ese lugar donde son sometidas, golpeadas, humilladas, etc. Y es evidente que Cuno Libarona está de acuerdo con los golpes, con las humillaciones a las mujeres, porque quiere correr el eje de esa tensión particular. Cuando alguien dice no existe la violencia contra mujer, lo que está diciendo es no vamos a escuchar a las mujeres golpeadas. A tal punto es así que el, el gobierno al que pertenece Cuno Libarona redujo al mínimo, a la mitad, el, la cantidad de meses. Había una disposición del programa Acompañar que una mujer cuando se acercaba y decía, che, estoy sufriendo violencia de género, se le adjudicaba, había 600.000 mujeres en este contexto, un, un apoyo eh, económico que era nada, la mitad de un salario mínimo, algo así como hoy 240 mil pesos por mes, 
para que tuviera de dónde agarrarse si quería irse de, de, de la familia. Eso durante seis meses. Eh, lo que resolvió este gobierno fue reducirlo a tres meses, no seis meses, y además solo si vos podés presentar que hiciste una denuncia judicial sobre el tema, no solamente bajo palabra, con lo cual le estás exigiendo cada vez más a las mujeres, ¿por qué una mujer iría a pedirte 240 mil pesos si no fuera golpeada por su, por, por su marido, por la persona con la que convive? Bueno, el gobierno... Baja los subsidios, reduce la cantidad de gente que está en la, en la línea 144, elimina el Ministerio de Mujer, todas las señales para decir nosotros no vamos a defender a las mujeres golpeadas. Básicamente eso. Y después, Cunio Libarona agrega esto, escucha. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Bueno, y después me está faltando un... Eh, este, me está faltando el, el más fuerte de los, eh, de los momentos cuando él dice nosotros no creemos en el género, no creemos este ahí está, el audio número 12, ahí está. Viene el número 12, estamos en el número 10, en el medio está el 11 y después viene el 12. Ahí está. Se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. ¿Cómo me gustaría entrevistarlo para que me precise qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si alguien nació con pito tiene que enamorarse de una chica con vagina o que si nació con pito tiene que asumirse como hombre pero pueda eh, eh, relacionarse con otro hombre cuando habla de los valores familiares se refiere a qué tipo de familia porque da la impresión de ser eh, pero claro, cuando cita la Biblia y el Corán supongo que se refiere a valores que estaban cuando se escribieron estos textos que deben ser hace mil años, mil quinientos años dos mil años, etcétera, etcétera, etcétera pero déjenme decir dos o tres cosas más eh, yo creo eh, que a ver, yo creo que cada cual puede hacer lo que quiera de su vida. Soy muy liberal respecto de eso. Eh, y puede enamorarse de quien quiera. Y puede, si vos naciste con pito y se te sentís mujer, podés, eh, nada, asumir eh, la identidad que querés. Y al revés también. Y cada cual, así es lo que ha logrado el mundo occidental a lo largo de los años. Estas cosas pasan solamente en el mundo capitalista y occidental. Porque son los lugares los, del mundo donde la libertad avanzó más. Hay gente, por ejemplo, el cura Olivera Rabasi, que es el que organizó la, 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 la visita a los represores, que no cree en eso. El tipo dice, mirá, para mí la Revolución Francesa, que fue la que dio origen a todas estas cosas, es una porquería porque dio origen a todas estas cosas. Acá hay una verdad natural, que es lo que dice Cunio, una verdad natural, y esa verdad natural, la biología, hay que respetarla y punto. Y eso está establecido por Dios. Eso dice el cura Olivera Rabasi, eso dicen no sé, los judíos ortodoxos, eso dice el régimen clerical iraní, eso dicen los intérpretes más rígidos de las verdades religiosas en esos textos que mucha gente considera sagrados. Bueno, la diferencia desde 1789 y cada vez más en el mundo occidental es que, eh, nada, se establece que el que quiera creer en esos textos sagrados, perfecto, el que quiera interpretarlo de esa manera, perfecto, pero eh, el mundo occidental habilita que cada cual interprete ya de su vida lo que se le canta. Y eso es el liberalismo, y eso son las mejores cosas del capitalismo occidental. En ese momento, en ese contexto, hay gente que quiere una regresión. Este gobierno quiere una regresión, con contradicciones, porque a veces Milay no dice esto, a veces vuelve, etc. Ahora, el problema que tiene con estas cosas es una cuestión de coherencia también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de, eh, de, de la familia... Eh, yo creo, nosotros vemos acá entre nosotros y tenemos múltiples familias, qué sé yo, yo soy divorciado pero hace 33 años que estoy con mi mujer y tengo dos hijos. Eh, 
Tamara, bueno, tiene un recorrido un poquito más, este, ¿cómo se llama? Heterodoxo, por decirlo de alguna manera. Pero en este momento está de novia estable y tiene un hijo. Este, es divorciada, tuvo un hijo con otro. Eh, Luisa eh, está juntada con, un, con, con su pareja. Balma, eh, no tengo idea que anda Balma, pero no abundemos. Este, mejor, dice, me pone cara de mejor así. Ah, ah. Yami, eh, soltera, juntada con el cóndor, muy enamorada, con una hijita, pero el cóndor tiene hija de otro matrimonio. Eh, Jairo es monógamo, fiel, este, el tipo más aburrido del planeta, o eso creemos todos, por lo por menos. Por favor. Tiene cara de ser el más aburrido del planeta. Jairo, eh, Gustavo igual. Este, después Reinaldo está con una eh, en pareja ¿Estás habilitado rato, a contar todas las relaciones de todos? Con... con eh, eh, tiene hijos de dos matrimonios distintos y su mujer eh, actual tiene hijo de eh, tiene un hijo de otro matrimonio. Y así la vamos llevando. Entonces, Cunio Libarona. Bueno, Milei. Milei, no, qué sé yo, él dice que su familia son sus perros de cuatro patas y todo el derecho del mundo. Lilia Lemoine. Bueno, yo estuve acá, estuve allá, estuve con él y ahora está con una pareja y todo el derecho del mundo. Karina, al parecer, abstemia. Pero tiene un perro que se llama Aarón y ahora tiene otro que se llama Thor, creo, o algo así, eh, que lo consideran su familia. Victoria Villarroel, soltera, todo el derecho del mundo, ¿eh? No, ningún problema. Agustín Laje, no tiene familia como la familia que la Biblia dice. Nicolás Márquez, está separado de la madre de su hijo o de su hija. Y así hasta el infinito. Y es totalmente normal lo que pasa, salvo que vos consideres que la familia tiene que ser mamá, papá, nena, nene. Y que de esa familia, solo de esa familia, de ese núcleo familiar, salen valores patrióticos. Ahora, el que nos recomienda valores patrióticos es este chabón, Junio Libarona, que sin sonrojarse estuvo en cana por haber manipulado la causa de la AMIA, el peor atentado terrorista. Él era abogado de inculpados y fue en cana por tratar de manipular la causa. O sea, estamos hablando de algo distópico. Hablame de valores patrióticos, Junio Libarona cara a cara y veamos los míos contra los tuyos, a ver quiénes son, o los de Florencia a la B contra los tuyos, a ver qué familia es más sana, quién hace defensor de narcos, defensor de violadores o sea el mal hecho persona y nos explican que la familia es así, así, así porque lo dijo la Biblia, lo dijo el Corán da risa eh, pero bueno, siempre pasa que los moralistas corres un poquito, muchas veces corres un poquito la cortina y dices, che, mirá el moralista este lo que está haciendo o sea, hay toda una cosa, pero en el fondo de la cuestión hay una cuestión que más allá de las concepciones, la falta de, 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 de derecho moral a hablar de valores patrióticos de este personaje, etcétera, 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 lo que, lo que hay es, nosotros no creemos en eh, la identidad de género, no creemos en los géneros, no reconocemos nada que vaya a llamar de lo ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que... Eh, sí creemos en eso. ¿Qué vas a hacer con lo que se identifica? ¿Lo vas a correr? ¿Lo vas a perseguir? ¿Les vas a decir, che, puto de mierda, andate de acá? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la consecuencia concreta de esa pavada medieval que dijo Junio Libarona? Eh, de cualquier manera, a mí me parece que demasiado es demasiado. O sea, todo este tipo de hostigamiento, de hostigamiento para quien piensa distinto, para quien es distinto, etcétera, etcétera, debe tener una reacción. No puede ser que la Cámara de Diputados tolere la discriminación a las minorías sexuales dicha por un ministro de esa manera. Y si la tolera, será una descripción de lo que es la Cámara de Diputados. Todos esos que dicen no es tan grave, hay que ayudar, etcétera, no tengo ningún problema en que lo hagan en lo que creen, pero defiendan la democracia, defiendan la tolerancia, vean la manera de tener un mínimo de dignidad. O sea, el problema no es Cuno Libarona, es que en ese momento no se levantara todo el, toda la comisión y dejen solo la libertad de avanza. O que no haya 20 que salieran a responder uno tras otro y empiezan un griterío eh, eh, diciendo usted no puede decir semejante barbaridad. Es decir, hay un montón de gente que se está haciendo la boluda respecto de esto. Y otra cosa más, ahora vas a escuchar las reacciones, lo que también me parece que, que es muy importante es anotarse todos en un eh, calendario la próxima marcha del Orgullo Gay. Yo no fui nunca a la marcha del Orgullo Gay. En todas razones de ser porque no soy gay. Entonces decir que estoy orgulloso de ser gay. Cuando no soy gay me, me parece... Pero me da ganas de ir con una remera de arco iris la próxima. Es decir, la próxima eh, eh, tiene que ir una multitud. Todos los que eh, eh, seamos gays o no seamos gays, 
creemos en que este tipo de cosas hay que terminar con esta pavada, hay que salir a marchar, no, no, no puede ser que esto pase eh, como si un día te digo elefante, otro día te digo piojoso, otro día te digo rengo y ciego, otro día te digo me río con Bolsonaro no sé qué, y al día siguiente este nada, hago chistes homofóbicos en Twitter, ya está, me parece, ¿no? Este, no sé, se me ocurre porque a mí me parece, vuelvo al comienzo, es como si hubiera dicho los judíos son inferiores. Bueno, salimos a la calle, así que te pasa, loco. Bueno, es lo mismo, es lo mismo, no se puede discriminar a seres humanos y en todo caso, si no hay muchos, no somos muchos los que pensamos así, tendremos que convencer, insistir, decir que está mal, como tantas cosas que se dicen en estos tiempos y que son realmente medievales en algún sentido. Bueno, Carla Carrizo es de las personas que reaccionó frente a esto, diputada de la Unión Cívica Radical, dijo esto que estás escuchando. ¿Qué vas a escuchar? Son inventos subjetivos, inventos subjetivos que carecen... Un, un, un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, eh, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener una información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, y respete, y venga a este Congreso, respete Diputada. todos los derechos que están... Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Después de Carla Carrizo, habló Esteban Paulón, que es diputado del Partido Socialista de Santa Fe, y le dijo esto. Me veo en la obligación de contarle al ministro que yo soy un activista del movimiento LGBT, un activista gay, estoy casado hace 14 años, mi familia también tiene valores, amor, cuidado mutuo, respeto, como cualquier otra familia. Creo que en 2024 venir a plantear que la orientación sexual, la identidad de género de las personas no es una circunstancia que motiva situaciones de discriminación y de falta de acceso a derechos, es desconocer la realidad. Y que me explique el ministro por qué la igualdad ante la ley implicaría que yo no puedo casarme simplemente por amar a una persona de mi mismo sexo. Y después habló Maxi Ferraro de la coalición cívica y dijo esto que vas a escuchar. Mire, ministro, solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros. Que producto de la brutalidad de sus dichos, usted no puede desconocer, ministro, que ser gay, como lo soy, lesbiana, travesti, transexual, en los 90, pero también en los principios de los 2000, pero también en la actualidad, estuvo siempre asociado, ministro, a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías, asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, y que usted no los puede desconocer. Usted ha dicho una barbaridad. Bueno, ahí está el primer tema del día de hoy. Vamos a, eh, lo, lo tocó Jairo extensamente, lo vamos a incorporar, pero un poquito más tarde simplemente lo menciono. Eh, ayer Victoria Villarroel hizo un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo de la década del 70, eh, donde aprovechó para decir muchas otras cosas que creo que corresponde a algún tipo de análisis. Eh, como consecuencia de ese acto dijo vamos a abrir todas las causas que tengan que ver con los montoneros, todos los montoneros tienen que ir presos, dijo. Eh, lo que, bueno, ya generó una reacción del gobierno diciendo esa no es nuestra agenda, ya está en título de Infobae, como diciendo eso es Villarruel, no somos nosotros. Eh, está Villarruel en un lugar complicado porque... Eh, no se atreve a decir lo que piensa, que es que hay que indultar a los militares. Entonces, hace rato que viene tratando de sobreactuar un tema sobre el cual jurídicamente probablemente no sea muy probable que lo que, lo que ella hace y que, y que en todo caso se verá, reabre una y otra vez esa discusión. Veremos qué efectos tiene sobre sobre el futuro, pero es en todo caso ella no está en la posición de los que visitan a los militares, porque cree que es impopular, pero está de acuerdo con visitar a los militares porque lo hizo en otro momento, pero ahora no lo hace porque no lo conviene no está de acuerdo que haya juicio a los militares represores pero no lo dice porque no le conviene 
pero entonces dice, ¿sabes qué? Vamos por los juicios contra los montoneros. Eh, simplemente era muy interesante lo que citaba hoy Jairo de Gil Vedra, diciendo que esas causas contra los montoneros no se pudieron realizar en gran parte porque los militares a los que Villarroel apoyó eh, no querían causas judiciales, querían directamente secuestrarlos, torturarlos y tirarlos al mar. Entonces, y desaparecerlos. Entonces, como el, eh, y por eso hay 8.000 ejecuciones de hecho denunciadas, algunos dicen que son más, pero apoyémonos en el número de, de, de gente comprobada, 8.000 se cargaron, este, con lo cual a la mayoría no los van a poder juzgar, hay que decir la Villarruel, porque los juzgaron y los condenaron sin tribunales de hecho. Y después, en todo caso, se verá qué consecuencias tiene. Me parece que es algo más histriónico que relevante lo de Villarruel, salvo en algo que ya ha dicho muchas veces, que es la reivindicación y la puesta eh, eh, la puesta en escena como corresponde, de crímenes de la guerrilla que fueron ignorados por eh, los gobiernos anteriores, y eso a mí me parece bien, esa partecita me parece bien, todo lo demás me parece que está haciendo un show que tiene que ver con su vocación política y no con buscar cómo puede haber justicia respecto a la década del 70 opinión mía en todo caso tampoco daría la vida para, para defender mi opinión sobre lo que hizo Villarroel ayer en la agenda informativa aparecen dos periodistas por un gran laburo que están haciendo. El primero es de investigación y el otro es editorial. Eh, primero, Hugo Alconadamón. Hugo Alconadamón está mirando la historia del patrimonio de Milei. Milei va, pero sacar baba por la boca por el laburo que está haciendo Hugo, porque es muy eh, puntilloso, es muy detallista. Y es muy perseverante. Lo conozco a Hugo de chiquito y es un... A ver, ¿cómo decir? En el mejor de, las, de, la, de, la, de los puntos de vista, es un enfermo. O sea, va buscando cosita por cosita, por cosita y hasta que no lo tiene todo chequeado, no publica. Y entonces, eh, primero descubrió que tenían plata propiedades en Miami, que no habían sido declaradas. Hizo toda una nota que hizo que Milei hiciera un discurso, se meten con mis padres, con mi hermana, con mis, hasta con mis hijitos de cuatro patas. No, no se meten. A los presidentes en el mundo libre, en el mundo occidental, en el mundo capitalista, se les investiga su patrimonio. Si hay inconsistencia o inconsistencias familiares, pero en todo caso ahí había una cuestión que era, bueno, pero no es mi ley. Él estaba peleado con sus padres, sus padres tenían plata en Miami, la hermana lo administra. Bueno, es la hermana de mi ley, decía Hugo, que es secretaria general de la presidencia y es el principal apoyo. Ahora le encontró que resulta que en la época que mi ley trabajaba para Daniel Scioli, eh, presentó facturas truchas, o sea, para justificar ingresos, presentó facturas que eran de una fundación que respondía al ciolismo. Y facturas que eran con una numeración correlativa, todas y todas iguales. Entonces la FIM le dijo, che, che, ¿qué, ¿qué es esto? Y le hizo pagar una multa, escuchen, por haber presentado facturas truchas. Después, él decía que vivía de charlas. Y cuando vos ves las declaraciones juradas de Milley, no aparecen las facturas de las charlas. No aparece la, por charla en tal lado, por tanta guita. No, no, ese detalle no aparece nunca. Con lo cual, vos empezás a tener una punta de un iceberg que Milley sabe que es la punta del iceberg y hubo de Conada también. Con lo cual, hay ahí una relación que se empieza a establecer que es más importante que cualquier opinión. Porque hay un periodista investigando un presidente que sabe que el periodista está investigando y que sabe que el periodista está avanzando sobre este, algo que él oculta. Y los dos saben que es así. Y si de todo lo que se dice en mi ley hay algo que le debe preocupar, es Hugo Alconada nada, mirando cosa por cosa, preguntando, llamando acá, llamando allá, etc. Si yo fuera mi ley y tuviera tantas cosas que voy a explicar, como mi ley estaría preocupado porque Hugo Alconada es un pesado. O sea, cuando lo escuchen hablar contra periodistas de acá, periodistas de verdad, sepan que su preocupación en el fondo, ahí atrás de la cabeza, es Hugo Alconada buscándoles... Ojalá, digamos, tal vez tenga todo más prolijo de lo que parece. Lo que empieza a parecer es como mínimo una enorme desprolijidad. La mudanza de un departamento bastante cualunque, respetable por cierto, pero común, que puede acceder muchísima gente, en caballito, a una mansión en Benavides, es una pregunta enorme. ¿Cómo fue de una cosa a la otra justo cuando se empezó a dedicar a la política? Tal vez se incrementó la cantidad de charlas, andás a ver. Y el otro periodista que está haciendo un laburo bárbaro es Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá publica por segunda vez en dos semanas en La Nación una nota muy detallada sobre la manera en que el gobierno está utilizando servicios de inteligencia, información de inteligencia, para perseguir políticos y periodistas. En este caso hace hincapié en, dos, en un político que es Mauricio Macri. Las cosas que hizo Mirey sobre Macri la semana pasada, el gobierno 
con apoyo de, de, de información de inteligencia es y hay carpetazos, hay amenaza de que va a ir preso, de figuras muy importantes del mundo de Miley, es muy impresionante. Y la otra, Mónica Gutiérrez, que como tuvo una discusión con Alfredo Casero, en las redes le empezaron a tirar con información personal y de su familia. Cosa que es muy habitual. Persona que dice algo respecto del gobierno, empiezan en las redes a eh, carpetear con información muy privada, eh, información privada de las personas que solo el Estado puede tener. Y que, bueno, hay evidentemente algún tipo de... Búnker dentro de la Casa Rosada que recoge esa información y empieza a tirarla contra cualquier disidente. Eh, también muy buena nota de Morales Solá hoy en la Nación, búsquenla si pueden, si tienen ganas y si les parece, y si no, quédense con esto que estoy diciendo yo, creo que, creo que es bastante eh, representativo de esto que estamos diciendo. En la agenda informativa aparece también un episodio que yo diría que eh, es menor si no fuera mayor. ¿Qué tiene que ver con la locura con, de, de, de primero Lilia Lemoine y después Javier Milei respecto de la producción, de la manera que trabajan los productores de radio? Eh, ayer Lilia Lemoine dice, mi despertador es María O'Donnell. Y pone algo que habla eh, muy mal de la producción de María O'Donnell porque lo que pone es que en tres semanas la llamaron cuatro veces. O sea... Yo soy María O'Donnell y pido explicaciones. como cuatro veces? ¿Vos querías hablar con Lila de Moine y le llamaste cuatro veces de semana? Agarrá, es tres veces por día. ¿Y, ¿Y cómo que un día la llamaste a las 8 y 20? Arrancá a las 6 de la mañana. Pero además dice, Lila de Moine dice, mi despertador es María O'Donnell, un día pone una llamada de 8 y 20. ¿A qué hora te despertás, Lilia? Porque Jairo se despierta a las 4. Yami se despierta a las 4. Hay mucha gente que se despierta. Es muy tarde para que te despierten esa hora. Ahora, dicho todo... Dicho todo esto, eh, es el laburo de un productor. Te están llamando, nada más poner silenciador. El, eh, oh, mi ley lo interpreta como un hostigamiento. O sea, son los reyes de la victimización. Cuatro llamadas. En do, miren cómo nos hostigan. Y después dice, a un veterinario de mis perros lo llamaron cientos de veces durante cientos de semanas. Claro, un presidente que te dice que íbamos al 17.000% de inflación y que el costo fiscal de las jubilaciones es 360.000, de la reforma de jubilaciones, 360.000 dólares, te puede decir cientos de veces, cientos de semanas, y por eso fue una vez o dos veces en dos semanas, andás a ver cómo es. Pero él lo ve como una, un hostigamiento similar a cuando él agrede todo el tiempo. Y están eh, más allá de... Ah, y en medio del debate, cuando María Dones se burda diciendo cuatro llamados de semana, me consta que la producción de María Dones le dijo... Es solo por un teléfono eso. Hay otros teléfonos que también la llamamos porque le explicaron a María. No es que es cuatro, porque imagínate María cuando vio cuatro. No vio a Lilia Lemoyne, vio cuatro veces nomás. Entonces le explicaron que, eh, que eran más veces. Pero para justificarlo cayó nuestra producción en la, en la volteada porque para Lilia Lemoyne, aunque María es peticita y yo soy alto, y aunque ella es mujer y yo soy varón, debemos ser lo mismo. Entonces eh, subió todos los llamados que le hacían Lu, que le hacía Mel, que le hacía Maga, los productores de acá de la mañana de Radio con Vos, eh, que eran muchos más, o sea, muchos <risa> acá son más torturadores. Y entonces nuestros productoras hablan con Lilian Lemoyne y Lilian Lemoyne dicen, lo que pasa es que el periodismo me agrede todo el tiempo, el periodismo me agrede todo el tiempo. Entonces vos decís, está bien, pero si no te gusta que te agredan, este, tampoco agredas vos, porque si no, la discusión de quién empezó es una tontería. Eh, y bueno, y otra vez la victimización, el ridículo. No, no de Lilia Lemoyne, en todo caso, Lilia Lemoyne eh, juega eso, o andás a ver, o percibe, se percibe perseguida, perci se autopercibe perseguida y todo eso, sino de Miley. Miley llevando los conflictos a cualquier lado todo el tiempo. Yo creo que. Eh, a la larga hay un momento que, que, que la sociedad dice, bueno, basta de molestarme. Resolver los problemas o no los resuelves, pero deja de molestarme. Pues todo el tiempo, buscando roña con una cosa, buscando roña con la otra, buscando roña... ¿Qué los gays? ¿Qué la, los, los 70? ¿Qué eh, Leuco? ¿Qué Mónica Gutiérrez? ¿Qué María O'Donnell? ¿Qué un día...? Llega un momento de decir, bueno, está bien, los que les gusta la esa pavada, que se diviertan con mi ley y que la vida sigue y que nos deje vivir tranquilos. Eh, a mí me parece que... Todo esto, todo el tiempo está en... Me pasa a mí como periodista y creo que a muchos de los que escuchan deben pasar como ciudadanos o como... Eh, que decís, ¿cómo convivís con algo tan loco sin volverte loco? ¿Cómo convivís con algo tan agresivo sin actuar en espejo? Y en todo caso, creo que el desafío de la sociedad civil, eh, los que creemos en que las personas deben ser respetadas, debe ser cómo hacer para poner límites... Sin, el, sin entrar en la dinámica del de insulto, el agravio, la ofensa, la mugre, que todo el tiempo te están invitando a entrar. 
Bueno, yo creo que lo vamos a poder hacer. Simplemente es cuestión de tener temple, tener tiempo y de tener convicciones. Realmente creo que lo vamos a poder hacer y en todo caso tendrán que aprender a comportarse de otra manera. 8.37 minutos de la mañana y si no, veremos. Pero yo creo que lo vamos a poder hacer. O, o por ahí creo eso porque me estoy yendo de vacaciones y eso me pone como <risa> Háganlo ustedes. muy optimista. Claro. Eh, 